ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் சிவாஜி எல்லோரும் ஸ்டாப்லாஸ் ஸ்ட்ரீட்லேயும் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸ்டாப்லாஸ் போடாமல் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க டார்கெட் வெளில ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஆஃப் பாதி டார்கெட்லேயே இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் டார்கெட்லேயே வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ட்ரேடிங்க்கு ஷூட்டபுள் ஆக மாட்டீங்க ஸோ ட்ரேடிங் விட்டு அவாய்ட் பண்ணிட்டு வேறு வேலையை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேர் கொஷின் கேட்டிருக்கேன் சார் நான் ஜாபு விட்டுடலாமா அதாவது என்னால் முழுசாக கவர்னன்ஸ் எடுத்து ட்ரேட் பண்ண முடியல ஜாபை விட்டுடலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஜாபை விட்டுட்டா என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டுக்கு வருமானம் ஒரு சோர்ஸ் வேணும் இல்லைங்களா இன்கம் அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஜாப் விட்டுட்டா ட்ரேடிங்கில் நீங்கள் பர்ஃபெக்ட் ஆனால் மட்டும்தான் ஜாப் விட முடியும் ட்ரேடிங்கில் எந் இதுவரையிலும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அமௌண்ட்டை சேர்த்துருக்கீங்க சம்பாதிச்சிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு அதை பாருங்கள் இல்லை சார் இன்ன இன்னைய தேதி வரலாம் லாஸ் தான் ஆகிட்டு இருக்கு தவிர நான் வருமானம் எதுவும் வரலனா ஸோ அப்போ ஏன் ஜாபை விட்டுறீங்க ஓகே ஜாபை விட்டுட்டு ட்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் இல்லை சப்போர்ட் இல்லை ஸோ ஜாபை விட்டுட்டு ட்ரேடிங் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங் கற்றுக்குங்க ஓகேங்களா ஜாப் பண்ணிக்கினே ட்ரேடிங் கற்றுக்குங்க ட்ரேடிங் நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் ஜாபை விடுறத பற்றி யோசனை பண்ணலாம் பேசலாம் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் முழுசாக ட்ரேடிங்கில் கவனம் செலுத்தி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரேட் பண்ணலாம் ட்ரேடிங் கற்றுக்கலாம் சின்ன மிஸ்டேக் யாரெல்லாம் ட்ரேடிங் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னா இன்டைரக்ட் இன்கம் சோர்ஸ் இருக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது வீடுங்க நிறைய கட்டி விட்டுருப்பாங்க வாடகை வந்துட்டுருக்கோம் சம் ஏதோ இன்டைரக்ட் சோர்ஸ் வெளிநாட்டில் பணம் வந்துட்டுருக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டுமே தவிர அவங்க ஜாபையும் அந்த வேலையை விட்டுட்டு ட்ரேடிங் கற்றுக்கலாம் ஓகே ஏன்னா ட்ரேடிங் கற்றுக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் ஏன்னா சைக்காலஜிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு டோட்டல் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகிடும் ட்ரேடிங் கற்றுக்கிறதுக்கு அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து வீட்டுக்கு தேவை வருமானம் வரணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த பாதிக்காத வரையிலும் நீங்கள் ட்ரேடிங் பிரச்சனை இல்லை ட்ரேடிங்கில் பிரச்சனை இல்லை சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு முக்கியமான டாபிக் போகலாம் சார் அப்போ ட்ரேடிங் பண்ணவே முடியாதா அப்படின்ற லாஸ்ட்டில் ஒரு கொஷின் வரும் உங்களுக்கு அதாவது இப்போ நீங்கள் ஜாப் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க நார்மலாக என்னென்ன உங்களுக்கு சோர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டுருக்குமோ எல்லாம் கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கும் நார்மல் லைஃப் ஒரு மிடில் லேஞ்ச் ஆவரேஜ் லைஃப் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சேலரி வருது சார் எனக்கு நான் ட்ரேட் பண்ணலாமா அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரு சின்ன என்னுடைய சஜஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இல்லை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் என்ன காரணத்துக்காக நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு பணம் வேணும் இல்லையா நல்லா உன்னிப்பாக கவனிங்க உங்களுக்கு ஷே ஷேர் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ண உங்களுக்கு பணம் வரணும் அவ்வளோ தானே அதுக்கு டெய்லி ட்ரேட் பண்ணணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை இல்லையா அதாவது டெய்லி ட்ரேட் பண்ணணுன்ற அவசியம் வந்து அது ஒரு போதிய ஒரு அடிக்ஷனாக மாறிவிட்டு கூடாது சில பேர் வந்து பணம் சம்பாதிக்கலாம் கூட ட்ரேட் எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஹாபி அந்த ட்ரேட் எடுத்தால் தான் அவங்களுக்கு ஒரு மனசு திருப்தி லாஸோ லாபமோ ஏதோ ஒன்று ஆகணும் ஓகேங்களா சரி இந்த இந்த டெய்லி நம்மளுடைய ட்ரேட் எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகுன்னா ஓவரால் வந்து மைனஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் டெய்லி ட்ரேட் எடுத்தால் டெய்லி ட்ரேட் யாரெல்லாம் எடுக்கணும்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணும் அதாவது அந்த லாஸ் நிறைய விட கற்றுக்கணும் லாஸ் விட்டாக்கா அந்த லாஸை ரிக்கவர் பண்ணுன்ற ஒரு ஈஸியாக ரிக்கவர் பண்ணிவிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஈஸியாக ரிக்கவர் பண்ணிவிட்டு ட்ரேடிங் குவைட் பண்ணிக்குவாங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்குவாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் வந்து எப்போ அவங்களோட லாஸை ரிக்கவர் பண்ணிவிட்டாங்களோ ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவாங்க ட்ரேடிங்கு ஓகேங்களா ஏன்னா ப்ராஃபிட் பண்ணணுன்ற வெறி வராது அதாவது அவங்களுக்கு அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்க மாட்டாங்க நம்ம நல்லா லாஸ்லேருந்து நம்ம இன்றைக்கி போஸ்ட்டில் க்ரீனில் தான் போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு தாட்ஸ் வராது அவங்களுக்கு ஏன்னா ஒன்றும் அவங்களுடைய மிஸ்டேக் ஒத்துக்குவாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய ஃபால்ட் ஒத்துக்குவாங்க நான் இந்த தப்பு பண்ணிவிட்டேன் நான் இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆகணும் மாதிரி இந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆகணும் மாதிரி நான் ஏன் ராங் ட்ரேட் எடுத்தேன் எனக்கு தேவை பனிஷ்மெண்ட் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அன்றைக்கி ட்ரேடு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் லாஸ்ட்லேயே கூட ட்ரேட் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் லாஸாக இல்லை ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்டோடு முடிச்சுட்டு வாங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேலண்ட் இருக்கவங்க ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து டென் தௌசண்ட்க்கு போயிட்டு அன்றைக்கி ட்ரேடை க்ளோஸ் பண்ணி அதாவது லாஸ்ட் இல்லை லாபம் இல்லை ப்ரோக்கரேஜ் மட்டும் போகும்
ஓகேங்களா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய ரிஸ்க் எவ்வளவோ அந்த ரிஸ்க்குக்கு டபுளாக ப்ராஃபிட் வந்தால் புக் பண்ணிக்கங்க அதில் என்ன உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னென்னா டெய்லி சிஸ்டம் பார்க்குற வேலை இருக்காது ஓகேங்களா சப்போஸ் டெய்லி பார்த்தா கூட ஜஸ்ட் இன்றைக்கி நிலவரம் என்ன அதை மட்டும் பார்ப்பீங்களே தவிர சும்மா அப்பப்போ நம்ம மணி கணக்கில் இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டு டென்ஷன் ஆகிட்டு ஒரே அந்த சிக்னல்ஸே பார்த்துட்டு மறைச்சி மறைச்சி அந்த டென்ஷன் வந்து பாதி உங்களுடைய சைக்காலஜி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் பாதி அவாய்ட் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நீங்கள் எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏ போட்டிருக்கேன் லைன் போட்டிருக்கேன் இது எப்படின்னா நம்ம ஃபுட்பாலில் சென்ட்ரல் லைன் போடுவாங்களே ஃபுட்பால் விளையா ஃபுட்பால் கிரவுண்டில் அப்புறம் பேஸ்கெட் பால் கிரவுண்டில் கபடி கிரவுண்டில் எல்லாம் சென்டரில் ஒரு லைன் போட்டிருப்பாங்க அதாவது இந்த பக்கம் போயிட்டா அவன் ஜெயிச்சிட்டான் இந்த சைடு வந்தால் இவன் ஜெயிச்சிட்டான் ஓகே பையன்ஸ் எல்லாம் சேலன் பையன் பார்க்கலாம் இப்போது காற்று அடிக்கும் நம்ம வடமேற்கு பருவக்காட்டு தென்மேற்கு பருவக்காட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா காற்று வந்து நம்ம இந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு இருக்கு சொல்லாமல் என்ன பண்ணுவோம் பை அண்ட் சேல் ஆல்ரெடி என்னோடய வீடியோ ஓல்டு வீடியோவில் பார்த்தவங்களுக்கு புரியாது புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் இப்போ காற்று இந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம இதை தான் ஸ்விங்னு சொல்லும் அதாவது இந்த வலைவு வருதுலையா ஸ்விங் ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு சிங்கில் நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்க்கணும் அதாவது நம்ம பை பண்ண வேண்டிய இடத்த பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம சேல் அண்ட் பை பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த இடத்துல கே வருது இல்லை இந்த நம்ம ப்ராஃபிட் எதிர் பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட்ஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க மனசுலேருந்து எடுத்துருங்க இனிமேட்டு வந்து நீங்கள் எந்த சார்ட்டை பார்த்தாலும் மேலேருந்து கீழே வர ஸ்டாக்கை சேல் பண்ணலாமா வாணாவன்றது இந்த வீடியோ பார்த்தா நீங்கள் கிளியர் மைண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏக்கு மேலே கிராஸ் ஆகிட்டு மேலே அப்பர் சைடு போயிட்டு லோவில் வர ஸ்டாக்கு சேல் பண்ணாதீங்க இந்த இடத்துல வந்து சேல் பண்ண ஃப்ரெஷ்ஷாக சேல் பண்ணி பை பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா ஆனால் இந்த கீழே பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா மட்டும் விட்டுடாதீங்க உடனே பை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இதெல்லாம் பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது பை பண்ணிவிட்டு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுற இடம் தான் சேல் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து சேல் பண்ணிவிட்டு பை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஆசை வேணானுங்க அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மைண்டில் அந்த மாதிரி கான்செப்டே எடுத்துடுங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சாட்லேயும் போய்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஒரு கையில் எழுதி காமிக்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏன்றது அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக வராது லைனு அதுவும் கிராஸாக தான் போவோம் அது எப்படி வரணும்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏ எக்ஸ்பென்ஷனில் எடுத்துங்க ஓகேங்களா சரி இது வந்து திரும்ப சேல் வருது இல்லைங்களா இப்போ வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக சேல் பண்ணாங்க திரும்ப வரல வெயிட் பண்ணுங்கள் திரும்ப அதே மாதிரி சேல் வந்திருக்குது இதில் ஃப்ரெஷ் சேல் வேணாம் கீழே வரட்டும் வந்ததுக்கப்புறமா பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் ஏன்னா பை ஆப்பர்ச்சுனி எடுத்திங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸாக மாறிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பை எடுத்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டே ஸ்டாப் லாஸாக மாறிடும் அதாவது ஸ்டாப் லாஸாக மாறிட்டு திரும்ப கீழே வந்தோன்னு சேல் பண்ணிடாதீங்க எப்போ நம்மளோட டூ ஹண்ட்ரட் டேமே கிராஸ் ஆகுதோ கிராஸ் ஆகி கீழே வந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் சேல் அண்ட் பை பிளான் பண்ணணும் பாருங்கள் கீழே வந்து நான் ட்ரா பண்ணுறேன் அதே மாதிரி கீழே பாருங்கள் எவ்ரி ஹையர் வந்தோன்னு சேல் பண்ணுங்கள் சேல் பண்ணி கீழே ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுங்கள் சேல் பண்ணி கீழே ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுங்கள் சேல் பண்ணி கீழே ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுங்கள் அதே அந்த கீழே வந்து இங்கேருந்து பை பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணாதீங்க இதில் வந்து காற்று இந்த பக்கம் அடிக்குது இல்லைங்களா இப்போ வடமேற்கு பருவ காட்டை அந்த பக்கம் அடிச்சிச்சு இப்போ தென்மேற்கு பருவ காட்டை இந்த பக்கம் அடிக்கு நீங்கள் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போனால் என்ன ஆகும் பாதிப்பு உங்களுக்கு தான் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரியா புரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புரியாதவங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் இதை விட என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி நம்ம சாட்டில் போய் பார்க்கலாம் இவங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா பாருங்கள் இது ஆக்சிஸ் பேங்க் எடுத்துக்கோங்க டே சார்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா டே சார்ட்டில் இதை நான் சொன்னேன் இல்லையா டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏன்னு க்ரீன் கலர் லைன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏ போட்டுருக்கான் அது வந்து லென்த் வந்து அது நைனாக வரும் டிஃபால்ட் வந்து நைன் ஆகும் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரடாக மாற்றிக்கோங்க ஓகேங்களா டூ ஹண்ட்ரட் மாற்றிக்கிட்டீங்கன்னா டேவைஸ் போட்டுருக்கானு இப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் லைனை மேலே அப்பர் சைட் பிரேக் ஆகிட்டு எவ்ரி பை சிங்கிள் வந்தால் மட்டும் பை பண்ணுங்கள் சேல் சிங்கிள் வந்தால் சேல் பண்ணாதீங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ இப்போ இந்த பிரேக் ஆகிடுச்சு இல்லைங்க பிரேக் ஆகிட்டுன்னா இந்த கீழே வந்துச்சு சப்போர்ட் அதாவது இந்த பிரேக் ஆகிடுச்சு பிரேக் ஆகி கீழே வந்தது கீழே வந்து சப்போர்ட் எடுத்துச்சு சப்போர்ட் எடுத்தோன்னா மேலே போகுது ஓகேங்களா சரி இந்த இதில் சேல் பண்ணலாங்களா கண்டிப்பாக கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய
ஓகே அதில் அப்படியே திரும்பிடுச்சிங்களா விட்டுருங்க பரவாயில்ல அகைன் அந்த அப்போ சைடு ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் ஆகிட்டோம் பிரேக் ஆகிட்டு மேலே போட்டோம் மேலே போய்ட்டு அகைன் கீழே வரட்டும் இது சப்போர்ட்டாக மாறிட்டு இருக்கோம் போனீங்க ஓகேங்களா அப்போ இது சப்போர்ட்டாக மாறிட்ட அப்புறமா இங்கேருந்து நீங்கள் பை பண்ணலாம் பை பண்ணி இதை ஸ்டாப்பில் சப்போர்ட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இது மாதிரி ஸ்விங் டைடிங் வந்து எவ்ரி ஸ்விங்கில் நம்ம லோவில் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏ பிரேக் ஆகட்டும் பிரேக் ஆகிட்டு மேலே போட்டோம் மேலே போனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் விடுங்க டைம் விடுங்க அகைன் திரும்ப கீழே வந்ததுன்னா சப்போர்ட்டாக மாறும் சப்போர்ட் மாறினதுக்கு அப்புறமா பை பண்ணுங்க அது மாதிரி ரொம்ப பொறுமையாக என்ட்ரி ஆகுங்க பரவாயில்ல ஒரு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டிங்களா புக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கால அவகாசம் கொடுங்க ஒரு மந்த் ஒரு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டிங்களா ஒரு மாதம் டைம் கொடுங்க ஏன்னா ஸ்டாக் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அந்த டென் டேஸில் நீங்கள் ஒரே நாளில் ஸ்டாக் வாட்ச் பண்ணி ஒரே நாளில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா ரொம்ப மார்க்கெட் வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் ஒரு 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 நாளில் ஃபோர் பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் மூமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அது புரியாத சூழ்நிலை வரும் எந்த ஸ்டாக்ஸில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் நான் ஒரு பத்து ஸ்டாக் சொல்லுவேன் அது ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ் தான் பாஸ் ஆகும் வேறு ஒருத்தர் பத்து ஸ்டாக் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது இப்போ பத்து பேர் சொன்ன ஸ்டாக்ஸ் ஏதாவது ஒன்று மேலே போயிடுச்சுன்னா யோ இவர் சொன்னார் அதனால தான் அந்த ஸ்டாக்ஸ் மேலே போயிடுச்சு இல்லை இவர் சொன்னால் அந்த ஸ்டாக்ஸ் கே வந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஸ்டடியில் அவங்க ஸ்டடி கேற்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ நாள் ட்ரேடிங்கில் இருந்தது அட்லீஸ்ட் ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்காக உங்களுடைய ஸ்டடி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பயன்பெறுவீங்க நம்மளை ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமாக இந்த வீடியோ ஜாப் விட்டுட்டு நான் முழுசாக ட்ரேடிங் பண்ணலான்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ப்ளீஸ் ஜாப் விடாதீங்க உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டு இருந்தால் மட்டும் ஜாப் விடுங்க நீங்கள் ஜாப் பண்ணிங்கன்னா கூட ட்ரேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஸ்விங் ட்ரேடிங் சொன்ன இல்லைங்களா இப்போ இதுவும் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ ஒன் வீக் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஃபிஃப்டின் டேஸ்க்கு பரவாயில்ல ஒரு ஸ்விங் எடுங்களேன் ஓகே ஃபிஃப்டின் டேஸ்க்கு ஒரு டைம் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி லாஸாக இருக்குங்க அதில் லாஸ் இல்லாமல் ட்ரேட் கிடையாது நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்களா அப்போ சைட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வர்த்தன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுங்க சும்மா தேவை இல்லாமல் இந்த ஸ்டாப்பில் டே மட்டும் இன்டர்டெல் இப்போ இதுவரை நீங்கள் இன்டர்டெட் பண்ணிங்க எவ்வளோ சம்பாதிச்சிங்க லாஸ் தான் இருக்குங்களா ப்ரோக்கர் சும்மா கொடுத்துருங்க ஒரு ஒரு ட்ரேடுக்கு ஒரு எவ்வளோ ப்ரோக்கர் தரும் போதுங்களா டேக்ஸ் அதுக்கு ஜிஎஸ்டி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்மளோட பணம் பாதி வந்து ப்ரோக்கரேஜே போயிடுது திரும்பவும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்